Hello guys. Welcome to my second video from my YouTube channel dalam usaha aku untuk memperbaiki aku punya audio aku telah membeli uh, clip mic yang disambung terus ke dalam phone dengan harapannya audio adalah better than before. Okay, so sorry tukar angle pula sebab <laughs> uh, sebab dia punya wire clip mic ni macam tak panjang so yeah. So okay, so let's talk about the second video. The second video adalah tentang percutian uh, aku dengan Syapa yang mana kurang kenal dan juga kawan-kawan kita orang daripada uh, UIA dan juga bukan UIA pun ada juga is a good mix. Um, this video will be consisting of two items. Yang pertama adalah travel log uh, aku and then there are also questions that you guys gave to me dekat bahagian komen from the first video dan kebanyakannya bertanya tentang uh, macam mana aku save duit dan cara-cara untuk save duit, tips untuk membeli rumah and what not. So, I'm going to answer one question first, which is cara-cara untuk save duit, my style. So, stay tuned. I hope you guys watch both parts. Okay, kita dah dah sampai ke LAI 2. Welcome to my YouTube channel. Bye. Thank you sebab hantar. Alamak, back up. Sekejap, sekejap. Mana nak mana nak video, mana nak bawa beg tu mana nak. Okey boleh. Ya, aku memang bawa dua beg ni sebab nak pindah. Aku beli rumah kat Bandung. Aku tak tahu. Aduh, aduh, aduh. Good morning. Semalam pukul tidur pukul 4 pagi. Uh, hari ni kita orang ada di Jakarta. Sebab uh, hari ni kita orang ada wedding. Asalnya kenapa kita orang datang uh, ke Indonesia sebab dia dah datang wedding dah lalang sampai sini kan terus dah bercuti dekat Bandung terus so, aku tak tahu apa wedding uh, wedding orang Indonesia apa guest pakai baju so aku bawa uh, kurta kurta warna emas so kalau agak-agak nak jadi ter tertamu yang fancy aku pakai kurta je dan tak pakai seluar Dan inilah baju tersebut. Hatta bila aku pergi ke majlis kenduri itu nanti. Sorry guys, pagi-pagi aku resdum. Hmm. Ha, inilah baju tersebut bila aku pergi ke wedding itu nanti. Dan inilah baju kenduri tersebut. Dan bila dengan harapannya bila pakai baju kenduri ini. Dengan warna sebegini aku kelihatan seperti era Fazira. Bersuara garau Ha Kamu mau perkosa saya ya <laughs> Eh siapa mana Siapa dah bangun Dia dia tak nak mandi lagi Siapa guys Aku belum mandi Kau belum mandi itu pilihan kau lah hidup ni. Mentang-mentang uh. <laughs> kat sini tak sebut kedang kau. Kau selamba je pagi-pagi tak mandi. Oh, <laughs> ah, ni geng-geng sarapan guys. Oh yo. Kat Malaysia tak ada buat sarapan ni lah. Saya sibuk sarapan. <laughs> Datang negara orang pergi dangki donuts. <laughs> menu dia lain eh? Ni ada dorong. Tak ada. Buat apa tu? Oh, kilang ni pusat dia dekat sini. Pusat buat dia. Hangang-hangang. Dekat sini pun ada kuaci guys. Apa tu? Uh, milk flavor. Pa, kuaci Milk flavor Rasa susu gantung <laughs> Beli lebih lah, takut sedap lah Jangan rasa tu, benda rasa belah je ya. Oh iyalah tu Hai, oh thank you very much Okay, tengok baju ni Dan 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 Dia je kurta Lepas tu dia punya seluar adalah warna lain Tapi material yang sama Anyways Ah, uh, my friend cakap kalau datang kat sini dia ada 7-Eleven dia orang sendiri nama dia Alfamat lepas tu belanja puas harga pas aku kata 
Diorang apa My friend cakap Kalau datang sini Kena minum air ni UC1000 Healthy supplement Aku tak tahu kenapa Dia kata kalau datang sini For 7 days lah Kalau boleh setiap hari minum Sebotol satu Nanti aku tanya dia kenapa Kenapa entah Sekejap-sekejap rasa dia macam ni Asam Cara sehalus antri Episode, episode Polis entry Want to jaga Polis mati Dah kita dah sampai dah dekat tempat uh, Apa wedding kawan kita orang ni Actually aku pun tak tahu kenapa kita awal Actually kan kenapa kita awal ma? Uh, kita awal sebab kita macam tetamu terhormat Oh <laughs> Tetamu terhormat lepas tu <laughs> Ini ada apa kan? Ini dalam masuk tahu macam dimsum. Macam dimsum. Tapi kuah kacang. Kuah kacang. Nak. Macam dimsum tu kuah kacang. Kita makanlah. Ha. Campur. Campur semua. Campur semua. Oh gitu. Bukan macam dimsum. Dia bukan macam dimsum, dia macam yang tofu. Dimsum ni apa peria? Peria. Hmm. But too spicy. Okay, kalau kat sini nikah is a very formal setting. Kalau dekat Malaysia, yang perempuan duduk atas pelamin, yang lelaki duduk kat bawah dengan Tok Hadi kena tanya, ah, macam mana doa kunut? Apa tu kau pun jawab kunut? Tak, macam dekat sini, dua-dua lelaki perempuan duduk sebelah-sebelah bersama berhadapan dengan Tok Hadi. Senang tanya soalan. <Sing> Cantik kan? Cantik kan? Zaz Siap Cantik Pa kena buat apa Pa? Kita makan atas batu Apa dia? Ha, lepas tu diorang bagi Diorang bagi kupon Diorang bagi kupon ni untuk ambil souvenir kemudian eh untuk orang-orang tak adalah yang ada bawa perangai apa benda tau nak satu untuk ahli keluarga 10 kerabat untuk kat rumah tu ah, tak adalah perangai gitu ni satu je boleh ambil untuk seorang sampai datang lah ah, ya lepas tu budaya dia dekat sini adalah engkau jangan ah, capai pinggan dengan nasi dulu ya ah, macam dekat Malaysia boleh lah kau mencekik dulu baru kau bergambar dengan bersalam-salaman tidak di sini ya kau naik atas pentas kau perempuan ah, cium dengan pengantin perempuan yang lelaki tak payah sibuk nak cium dengan pengantin perempuan aku sentil kau sagi eh ah, tiba-tiba aku imu kat sini so sekarang ni kau kau tengok dekat sini semua orang beratur ni sampai ke jung lah muka pengantin tu 2 jam dia senyum katanya hari tu ah kesian tak tak apa ya botok sekali lepas ni mudah. So lepas dia orang pun tahu juga kita orang daripada Malaysia, dia orang buat pengumuman ya, pengumuman. Teman-temannya daripada Malaysia dipersilakan naik ke atas pentas. Ah lebih kurang macam itulah dia orang. Over here ah kalau korang tengok dekat sini dia orang akan sediakan makanan in buffet style and everyone is expected to take and then uh, find their own seating sebab uh, dekat sini tak ada meja. Uh, kalau korang nak makan duduk ada bench yang disediakan, ada juga beberapa meja disediakan. Lebih kurang janganlah bawa mulut cabul. Tak ada meja ke? Kalau kau nak meja kau bawa daripada Malaysia lah senang. Sate macam mana bang? Sate Sati Sunda Aku tak tahu Tapi aku, Rasalah Aku kumpian di sini datang untuk makan <laughs> Jawa punya Bukan Malaysia Malaysia punya lah Malaysia punya Dia punya kuah kacang Lagi hancur oh. Dan lagi creamy Faham hmm. Es puter Es, oh macam ni dia buat dia punya ice cream ni ya. Dia ceduk daripada dia punya besi tu. Thank you, bos. Describe pa rasa dia macam mana? Rasa kelapa. Tapi dia macam bukan macam kelapa uh, ice cream yang buatan lah. Dia macam lagi macam authentic sikit lah. Kelapa pun betul lah. Aku rasa... Es putar. Tak tong dia putar itu yang macam old school. Yes. 
Okay, so this okay. Kerja kerja kerja. How about now? Is it better now? Okay, thank God. Wei, sorry, doa aku tukar angle lagi sebab aku tak tahu macam nak pakai angle mana. Luckily, everywhere is like nice. <laughs> Puji rumah sendiri boleh. Uh, lepas tu, uh, okay, so let's go to the second part of the video, which is how do I save my money to obtain an asset. For those yang tengok my travel log dekat Bandung, eh sorry dekat Jakarta dahulu, uh, there will be a second part which will be going to uh, Bandung after this. Continuation kepada video tu akan diupload oleh aku bila aku senang sikit. Alright, so let's talk about the second part, the Q&A session where most of you guys are uh, macam ask question, how do I save my money? Okay, first of all, I would like to highlight over here. First, I am not an expert in saving money sebab kadang-kadang aku pun pinjam duit bapak aku because parents are our ATM machine Second of all every individual's financial situation is like a fingerprint unique individually If my advice to you guys is applicable then go ahead and use it I will not charge you any servicing fee Eh, uh, kalau boleh nak bagi free duit pun tak apa juga ya? Sebab aku tengah aku kosongan nak beli barang dekat IKEA pun okay. And third of all, apa yang aku akan bagi tahu kat korang ni Might be slightly drastic to some Because some people need more money for more urgent things than I do Let me start with the number one thing first Which is lifestyle In order for us to understand nak Kita nak save duit tu macam mana We have to understand our own lifestyle Like I said, every individual is unique on his own kita tak boleh samakan diri aku dengan orang lain atau orang lain dengan diri aku. We are totally different people and our financial needs is, are also different. You have to determine what kind of lifestyle you lead. Adakah korang jenis yang macam suka pergi uh, cafe hipster which by the way tak salah pun. Adakah korang jenis yang suka spend or do you guys do not mind not going to these fancy places? For me, my lifestyle is aku tak kisah aku duduk dekat mana, aku tak kisah kereta aku dekat mana, macam mana aku yang paling penting sekali makan aku kena sedap. Okay, I would spend hundreds of ringgit for food alone. Contohnya, uh, for five years, Hitch Life telah diadakan and selama lima tahun ini aku jadi uh, aku keluar di hadapan TV and lima tahun juga itulah I spend my life and uh, berumah dekat flat. Not an apartment, not a condo, but flat, you know? And PPR. And then I save money over there. And the second of all, my car. Uh, for the longest time, I've been using my my dad's uh, hon, kereta Honda yang macam setiap rosak setiap bulan. And then I changed to kereta wajah, second hand. Which is just, I think I paid it like 250 ringgit per month. Itu pun dapat deal gila-gila teruk lah. So, as you can see, my lifestyle alone is I do not spend much on uh, items, materials. I don't go shopping also, so I don't have to spend like oh, thousands of ringgit beli kasut, beli baju, beli bag, beli I, I don't I don't spend. Kalau kau orang tengok kat live at Inka, aku pakai baju baju yang sama setiap hari, pakai t-shirt hitam, t-shirt hitam, t-shirt hitam, t-shirt hitam. Ah, samalah dengan warna jiwa aku dengan hati aku pun. Alright, second of all, you guys untuk for my viewers who are Bumi Putra, I would definitely suggest you to go for ASB. Alright, okay for those ASB people yang menjual ASB punya skim and why not, please do not use this as your testimonial. I do not allow it. This is my personal advice. Aku tak nak nanti ada kerugian pada masa akan datang nambah aku juga yang terpalit nanti. Alright? ASB adalah sebuah tabung paksa yang I would like to suggest to all the youth out there. Youth tu dalam 30 dan ke bawah lah. You need to understand the concept of ASB. ASB ada dua jenis. Satu yang kurang keluarkan duit sendiri and then you put your money inside your account and then bila bonus and juga dividend is divided di war-war Adakan pada bulan Disember, korang akan tahu dan boleh calculate lah how much you get for that amount. And then there's a second part which is OPM, Other People's Money, which is take loan, ASB loan, seberapa, seberapa banyak yang korang mampu, and then you guys invest your money there. So basically what I'm trying to say adalah dia macam beli kereta, so korang kena bayar loan korang tiap-tiap bulan. Kalau aku ambil RM100,000, mungkin aku kena bayar what, RM600 sebulan kalau aku ambil full RM200,000 kena bayar RM1,200 sebulan but perbezaan antara dua ni adalah bukan sama ada korang mampu ataupun tidak mampu sama ada korang sanggup kehilangan uh, a debt amount within that month okay which by the way goes back to my number one point which is lifestyle you decide how much that you want to save 
in a month. Before you go to ASB, I would like highly suggest to you guys untuk hilangkan ataupun gelapkan duit korang tu sendiri. Gelap duit tau. Duit gelap ke? Uh, korang hilangkan duit korang tu ke dalam account yang uh, susah untuk keluarkan. Contohnya Hong Leong ke, Maybank ke. So, my gaji masuk dalam Maybank. Uh, tapi kalau aku nak hilangkan duit tu, hilangkan duit tu, aku akan buat standing instruction dalam Maybank to you untuk bawa ke Hong Leong. Okay? So, dalam that certain amount, like for example, uh, standing instruction tu is RM600 ataupun RM700. Uh, gaji bulan tu masuk terus RM700 hilang dalam Hong Leong Bank and then I try to survive with that amount of money yang tinggal dalam May Bank tu supaya uh, and then see whether I can survive or not ataupun aku kekeringan ke ke hujung bulan tu atau macam mana it's very important for you to tengok yang second account tu aku ada duit itu duit aku tu aku boleh ambil anytime try as much as you can tidak keluarkan duit for at least one year Okay, and let's see whether you can sustain your lifestyle uh, in order for you to save, right? Kalau korang jenisnya macam aku juga, jenisnya macam, eh aku ada duit kat situ lah, aku nak keluarkan duit. Which by the way, aku pun buat juga. Aku ni bukanlah masum dalam bidang finance ni. Aku pun keluarkan duit aku yang tersorok tu. So, what you can do adalah ATM debit card yang korang tu, korang potong. Ya, yeah, korang, korang potong supaya you understand, you need to know how much or how can you survive with that amount of money bulan-bulan yang hilang tu. Can you or can you not survive? And that is the first step before you guys take ASB, alright? Aku tak suggest lah korang letak duit korang sendiri letak dalam ASB. I would highly suggest to you ambil loan because konsep dia adalah other people's money. Like for example, right? Korang masukkan duit korang setiap bulan di dalam ASB, ASB itu adalah RM1,000, right? Selama setahun, setahun ada 12 bulan. So, accumulated dalam tu adalah 12 ribu ringgit lah basically and then PNB akan bagi tahu korang okay how much dividend and bonus mereka bagi pada tahun tu alright so for example tahun ni 7, 7% right 7% okay so ambil 7% tu 12,000 okay then you calculate how much sekarang ni kalkulator aku dekat phone aku tak boleh kira kan tu korang korang kira sendiri dekat rumah eh. let's look at the loan part alright the loan part which is um, contohnya korang ambil 200 ribu alright 200 ribu and then tahun ni PNB bagi tahu okay dividend and the bonus uh, for this year is 7% obviously the one with the loan is higher so what most of my friends did adalah okay 200 contohnya dia orang ambil 200 ribu loan tu okay lepas tu 7% okay 7% so kau dapat dividend dekat bawah tu kan okay dividend so sekarang ni kau dah dapat dividend dividend tu dia tak keluarkan kawan aku lah aku keluarkan je setiap tahun sebab nak bayar hutang kan aku berhutang orang banyak so dividend tu dia tak keluarkan langsung so korang biarkan dividendnya beranak-beranak dalam tu and korang biarkan dekat dalam tu it will accumulate more and more and more and more tapi kelemahan orang-orang kita bukan kelemahan orang aku adalah aku keluarkan dividend setiap tahun pertama untuk sebenarnya untuk bayar untuk beli benda-benda yang tak patut lah seperti actually bukan tak patut aku bayar PT kot personal trainer so pat Actually, hmm, tahun lepas aku bayar hmm, Aku pergi bercuti Okay, never mind Kalau korang pilih untuk ASB loan Okay, first of all, jangan ambil risok <laughs> Okay, ambil ketika Sedang mana uh, bank-bank ini memberikan promosi In terms of uh, fee Ataupun, apa dia panggil tu eh? uh, Bukan tax rate, apa dia panggil tu Ya Allah, hai Loan fee, loan fee, uh, tax, apa benda eh, apa, alah Bank fee lah, okay? kita panggil bank fee lah eh Yang kebiasaan seperti Maybank akan offer 5.25% Alright Itu adalah di waktu normal Tunggu promotion Promotion yang diorang bagi adalah 4.9% So kalau korang bayar 5.25% Of course bulan-bulan korang lebih tinggi daripada 4.9% kan Okay so 5.25% tu korang jangan pedulikan dia Kau cari yang Uh, lower than 5% ataupun lower than 4.9% lepas tu aku tengok duration duration benda tu duration that you want to pay the loan okay kalau aku hari tu aku nak ambil aku ambil max rasanya max 30 tahun but style kebanyakan orang-orang macam aku adalah 
aku tak tunggulah 30 tahun baru aku dapat 200 ribu tu Entah-entah uh, 30 tahun daripada sekarang aku pun dah mampus lah You know what? You guys you, you can just go to the bank and they will explain it to you lah GSB loan ni digunakan untuk short term period, long uh, medium term period and then long term period For me, I use it for both Short term and medium term, not long term So ladies and gentlemen, that is my way of uh, saving money throughout my years <sighs> Pening? Tak apa, boleh tengok video ni banyak kali <laughs> Okay, so guys, thank you very much uh, for watching my video ladies and gentlemen Sebab uh, once I started this video, ada satu video yang pasal rumah aku tu Dah immediately 55k Uh, viewers, thank you very much Thank you for watching And also, daripada ratus-ratus je Orang yang follow, uh, subscribe aku Sekarang ni, if I'm not mistaken There's already 3,000 people who subscribe to me Thank you very much And then, if you guys have a lot of other questions That you have for me Please send your questions down below And again, ladies and gentlemen I am not an expert I'm just telling you guys Based on my life experiences For 31 years old okay, So, kalau ada kesalahan, fakta Ataupun macam mana Sila betulkan di bawah Dan saya minta maaf ya. Thank you so much for watching The second episode And saksikan uh, my third episode Which will be part 2 of our vacation In Bandung See ya